Il Noai, dei godi di una grande considerazione, viene sempre ricevuto con onori e ben pagato e non viene mai punito in caso di fallimento della sua opera. Generalmente però la sua buona conoscenza della psicologia della sua gente e della farmacopea locale lo porta ad ottenere risultati positivi. Con l'avvento del cristianesimo e la fondazione di chiese e monasteri in tutto il territorio furono aggiunte sui tamburi magici figure mediate dalla nuova religione come Maria, Cristo e gli Apostoli. Dopo un breve periodo di tolleranza i missionari iniziarono un'intensa opera iconoclasta contro i tamburi dipinti che, ritenuti opera diabolica, furono bruciati a centinaia. La credenza è riuscita a sopravvivere qua e là fino al XIX secolo, ora è quasi estinta, sono arrivati a noi solo pochi tamburi conservati da alcuni coraggiosi che affrontarono il rischio se scoperti di essere bruciati con essi. Inquadriamo prima che qualcuno potesse dubitare della verità storica, perché adesso attualmente va di moda essere un po' revisionisti. Quindi qualcuno potrebbe anche dubitare, ecco, potrebbe anche dire che non è vero, potrebbe dire che sono cose che mi invento io, eccetera, eccetera. Un aspetto interessante della religione lappone è costituita dalle preghiere. Un uomo che va a pescare nelle acque di un lago o di un fiume che non conosce, prende fra le mani un recipiente di scorza e di betulla, piena d'acqua e prega. Ora vengo da te, ti aspergo e ti chiedo fortuna, ti aspergo in nome del Dio che governa su questo lago, il Signore del Pesce, capace anche di distruggere chiunque venga a questo lago a usare violenza. Spero che tu mi obbedirai finché avrò vita, che nessuno sarà tanto malvagio da venire a molestarmi presso questo lago, che tu mi darai fortuna nella pesca quando te lo chiederò, in ogni giorno ti offrirò la, par la quarta parte del pesce che prenderò. Quindi niente per dire, eh, credo che appunto questa pagina poi in realtà, come vedete qui, che ho inquadrato prima, eh, testimonia appunto che in realtà queste, mh, questa religione, ecco, soprattutto la parte del, degli slavi, ecco, dell'acqua, mi è stata perseguitata comunque dai, eh, dai cristiani che quando sono arrivati lì hanno fatto hanno distrutto tutto, quasi tutto, ecco, in realtà poi si è salvato molto poco. E questo è vero, lo vedremo anche per quanto riguarda gli slavi. Eh?